குரு வாழ்க குருவே துணை குரு வணக்க பாடல் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்ததொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும்பெரும் பிறவியின் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வேன் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி சூக்கமமாக இருந்து நம்மை வழிநடத்துவாராக ஸ்கை நார்வே மணவிளக்கலை மன்றத்தில் இணைய வழி வாயிலாக இணைந்து உள்ள அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நமது தலைப்பு கடமை உணர்வோம் லெட்டஸ் ரியலைஸ் அவர் டூட்டி சுவாமிஜி கடமையை பத்தி நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பாட்டு கிட்ட பார்த்தேன் நானு என்ன புரி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கடமைக்கு கொடுத்திருக்காங்க கடமை கடமையின் சிறப்பு ஒன்றினால் ஒன்று கெடாமல் வாழ வைக்கும் கடமை கடமை உணர்ந்தால் கவலை ஏது கடமையும் உரிமையும் இப்படி வந்து பல தலைப்புகள்ல வந்து பாட்டு எழுதியிருக்காங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் கடமைன்னா என்னன்னு தெரியும் என்னென்ன கடமைகள் இருக்கு கடமை உணர்வு இதெல்லாம் பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும் பட் குயிக்கா நம்ம வந்து இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்குவோம் சுவாமிஜியோட பாட்டு ஒண்ணு பாத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு வாக்கி வளர்த்த அறிவை உயர்த்தி என்றும் உயிர் வாழ வசதி தரும் சமூகத்திற்கு ஒரு மனிதன் உடல் அறிவால் ஒரு மனிதன் உடல் அறிவால் ஆற்ற நோக்க செயல்களின் கடமையால் உயர் நோக்க செயல்கள் எல்லாம் கடமையாகும் இருவி விளைவை ஆழ்த்து எச்சயலும் என்ற மட்டும் புரிய வேண்டும் வரும் பயனை அறியாத செயல் நன்றாக வரும் பயனை அறியாத செயல் நன்றாக வாழ்ந்து கண்ட அனுபவமே இதற்கு சான்று வாழ்ந்து கண்ட அனுபவமே இதற்கு சான்று இப்ப இந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் அம்மா வயத்துல பஸ்ட் ஒரு பனித்துளி ஸ்னோ டிராப் அளவுதான் நம்ம இருந்தோம் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா குரோத் ஆகி வெளியில வந்தோம் நம்ம முழு வளர்ச்சிக்கும் அம்மாவும் அம்மா சாப்பிட்ட சாப்பாடும் தான் காரணம் இல்லையா இந்த சாப்பாடு எங்க இருந்து கிடைச்சது சொசைட்டி கிட்ட இருந்து தான் கிடைச்சது இல்லையா சோ நம்ம ஜனித்த போதே கடன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு கடன் அப்படின்ற சொல்ல இருந்து தான் கடமை வந்துதான் உலகத்துல வந்து பிறந்து வளர்ந்து வரும் காலத்துல நம்முடைய உடலையும் அறிவையும் வளர்த்து உயர்த்தி உயிர் வாழ தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் கொடுத்தது சொசைட்டி சமூகம் So it is a gift from society. தன்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய சமூகத்திற்கு உடல் உழைப்பால் அறிவில் ஆற்றலாம் Through your body, by your knowledge, செய்கிற உள்நோக்க செயல்கள் எல்லாம் கடமை எனப்படும் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க சோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அம்மா அத்தனை பேருக்கும் திருப்பி கொடுக்கறது தான் கடமை ஓகேவா செயல் என்னவா இருந்தாலும் விளைவு நிச்சயம் நமக்கு தெரியும் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் அ ரியாக்ஷன் இது இன்பம் இது துன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு யோசிக்குது சோ அப்ப விளைவை கணித்து நமக்கு முடிஞ்சவரை தெரிஞ்சவரை செயலை திட்டமிட்டு செய்வோம் செயலை 
பயனை அறியாது செய்வது நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிஜி சொல்றாங்க சோ இதுவரை வாழ்ந்தவர்கள் அனுபவங்களே இதற்கு சான்று சோ பிளான் பண்ணி இத செஞ்சா இதுதான் நடக்கும்னு ஓரளவுக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் பர்பஸ் உயர் நோக்கத்துக்காக செயல் செஞ்சோம்னா கடமையும் செஞ்சாச்சு நிறைவான வாழ்க்கையும் கிடைச்சாச்சு சோ சுவாமிஜி வந்து ஐவகை ஐவகை கடமை ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டியூட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அதையும் நம்ம இப்ப குயிக்கா பாத்திரலாம் உடல் குடும்பம் சுற்றம் ஊரார் உலகம் இதுதாங்க ஆர்டர் இந்த ஆர்டர்லதான் செய்யணும் ப்ரியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட உடல் லாஸ்ட்லதான் உலகம் சோ யூனா இவங்க ஃபேமிலினா நீங்க உங்க ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட் உங்க குழந்தைங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் இதுதான் இப்ப ஆறாவது அறிவு இருக்கிற நாம தான் நாமும் வாழ்ந்து மற்றவங்களையும் வாழ வைக்க முடியும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனம் உடல் உயிர்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யணும் அப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு செய்ய வேண்டியது இன் டைம் வென் நீடட் சரியான முறையில நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஸ் நம்ம கூட பிறந்தவங்க கஷ்டப்பட்டா அந்த வருத்த அலைகள் நம்மையும் வந்து தாக்கும் சோ கூட பிறந்தவர்கள் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது ரெண்டு பக்கமும் அவசியம் கடமையும் கூட அப்புறம் வளர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஊரு உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டியத உயர்ந்த நோக்கத்தோட செய்வோம் காலையில எந்திரிச்சு குடிக்கிற காஃபில இருந்து நைட்டு தூங்க போறதுக்கு இரு கிடைக்கிற தலானி வரைக்கும் அங்க இருந்து தானே நமக்கு கிடைக்குது சோ இப்ப வந்து கடமைன்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு யார் யாருக்கு என்ன கடமைன்னு பார்த்தாச்சு கடமை உணர்வு நமக்கெல்லாம் கடமை உணர்வு இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு கடமை உணர்வோட கடவுகள செய்யறோமா நிறைய செய்யறோம் நிறைய செய்யறது இல்ல இதுதான் பதில் எப்படின்னு பாக்கலாங்களா இப்ப காம மாற்றத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி கடமைகளும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் கூடி போயிருக்கு சில விஷயங்களா அடாப்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிப்போர் வந்து அந்த கடமை இருந்தே இருக்காத அதை பண்ணியே இருக்க மாட்டோம் ஆனா இப்ப வந்து அது வந்து ஒரு கட்டாய கடமையா இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு அம்மா எடுத்துக்கோங்க காலையில எந்திரிச்சு ஸ்கூல் ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு சமைச்சு லஞ்ச் பேக் பண்ணி கடமையா பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பிப்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இது கிடையாது வீட்டுக்கு வந்துதான் எல்லாருமே சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி லைஃப் டைல் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சினால நிறைய கட்டாய கடமைகள் வந்திருக்கு நிறைய செய்யறோம் ஆனா நிறைய செய்யறது இல்ல இப்ப சுவாமிஜியோட இன்னொரு பாட்டு பார்ப்போம் பல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்று கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் பல்லும் பகலும் ஆசை ஒழிக்க வென்றே ஆசைதனை பேராசையாக்கி கொண்டு தொல்லைப்படும் அன்பர்களே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்ற எழுதியிருக்கிறாரு இந்த பாட்டோட கடைசி லைனை நம்ம வந்து கடைசியில பார்க்கலாம் சரியா இப்ப நம்ம கொஞ்சம் வேற மாதிரி பார்ப்போம் கடமையை தாண்டி பியாண்ட் டியூட்டி நிறைய பேர் செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா இப்பையும் செய்யறாங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை பார்க்கலாம் ஜான் பெனிக்விக் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி இன்ஜினியர் சிவில் சர்வெண்ட் முல்லை பெரியார் டேமுக்கு காரணமானவரு டேம் கட்டுறதுக்காக வச்சிருந்த மணல் மூட்டையெல்லாம் திடீர்னு ஒரு வெள்ளம் வந்து அழிஞ்சு போச்சான் சோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நம்ம பெனிக்விக் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா இங்கிலாந்து போய் தன்னோட ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிய வித்து இங்க வந்து டேம கட்டி முடிச்சாரு எப்ப நூறு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இப்போ விச் ரிசல்டட் இன் இரிகேஷன் ஆஃப் மோர் தென் டூ லேக் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன் தமிழ்நாடு ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலத்துக்கு பாசனம் கிடைச்சது சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா லைம் அண்ட் சுர்ச்சி யூஸ்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர் வந்து கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் நிலநடக்கம் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அந்த 
டேம கற்றிருக்காரா எப்படி எந்த அளவுக்கு யோசிச்சு ஒரு உயர் நோக்கத்தோட செஞ்சிருக்காரு பாத்தீங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முல்லை டீச்சர் மலர் டீச்சரா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா பிரேமம் வெரி டீசன்ட் மூவி நல்லா எடுத்திருந்தாங்க சரி இந்த முல்லை டீச்சர் யாரு அதான் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் புலிவலம் கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்பதான் கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனா ஸ்கூல் எல்லாம் நடந்துட்டுதான் இருந்துச்சு மதிய வேலை மாணவர்களுக்கு வந்து ரிஹர்சல் ஒரு ஒத்திகை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்மெல் வந்துதான் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல இருக்க வீட்டுல இருந்து சோ ஏதோ ஆபத்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தோணுச்சு உடனே இருபத்தி ஆறு குழந்தைங்களையும் இமீடியட்டா வெளியேத்தினாங்க அடுத்த செகண்டு கேஸ் சிலிண்டர் வெடிச்சு பக்கத்துல இருக்க சுவர் வந்து அவங்க மேல விழுந்துருச்சு அடுத்த மூணு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல் எட்டு ஆபரேஷன் இடுப்புலையும் கால்லையும் ஒன்பது ராடு வச்சிருக்காங்களாம் இப்பதான் ஸ்கூலுக்கு திரும்பி போறாங்க ஆனா அவங்க பழைய வாழ்க்கைய பெற முடியாது பழைய நடையும் கிடைக்காது ஆனா மாணவர்களும் பேரண்ட்ஸும் ஸ்கூலும் கொடுத்த சப்போர்ட்டும் வார்த்தைகளும் என்னுடைய வாழ்க்கையே அர்த்தமுள்ளதா மாற்றி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்சிடென்ட் மாத்திருச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சப்ஜெக்ட்ல இல்லாத பாடத்தை முல்லை டீச்சர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கோமாளி ஆமா கிளவுனு ஆனா அவங்க ஒரு மெடிக்கல் கிளவுனா ஷீதல் அகர்வால் இவங்க ஒரு டாக்டர் ஸ்மைலு ஹாப்பினஸ் போச்சு மெடிக்கல் கிளவுனா இப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குன்னே நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஷீதல் அகர்வாலும் அப்படிதானா ஒரு ஒர்க் ஷாப்பு ஒரு மெடிக்கல் கிளவுன்னு வந்து இதை பார்த்து திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டூ அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க குட் பேயிங் ஜாப்ல இருந்து நான் பேயிங் ஜாபுக்கு மாறிக்கிட்டாங்க ஷீ கான் டூ அலோன் ரை ஸோ ஷீ சர்ச் ஃபார் பீப்புள் அவங்களோட சர்ப்ரைஸ்க்கு சோசியல் மீடியால இருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ டெல்லி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கின பிறகு ஒரு நாள் ட்ரையல் ரன்க்கு பிளான் பண்ணாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் வந்தாங்களாம் சரி ஓகே பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேரை வச்சு ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஹாஸ்பிட்டல சுத்தி சுத்தி வந்தாங்களாம் அழுதுகிட்டு இருந்த குழந்தைங்க எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க பேரண்ட்ஸோட பேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் பார்க்க முடிஞ்சுது அஞ்சு பேரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது இப்ப வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெடிக்கல் கிளவுண்ட் இன் அண்ட் அரௌண்ட் டெல்லி ஆல் த மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விசிட் பண்றாங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தும் கூப்பிடுறாங்களா சோ ஷி வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் திஸ் டு எ சஸ்டைனபிள் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோபாலித்தனம் இப்ப என்னோட ஃபுல் டைம் ஜாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்றாங்க இதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் மன திருப்தி என்னுடைய லைஃப் நிறைவா மாத்தி இருக்கு அப்படின்றாங்க ஒரு விஷயமும் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லாம இருந்துதாங்க இவங்களால ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஸ்பான் பண்ணதை பார்த்து அந்த ஹோல் ஹாஸ்பிட்டல் வார்டுமே அப்படியே சந்தோஷம் ஆயிட்டாங்களாம் நான் உண்மையாவே ஆசிர்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க இதை விட வேற என்ன வேணுங்க சரி எதுக்கு இவங்கள எல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு தான் எப்பவுமே எக்ஸ்டர்னல் புஷ் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா அவங்க அளவுக்கு போகாட்டாலும் நம்ம நம்ம கடமைய மிஸ் பண்ணாம செய்வோம் இல்லையா சோ நவ் பேக் டு தாயிண்ட் நிறைய கடமைகள் செய்யறோம் நிறைய செய்யறது இல்ல இதுல ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் நம்ம இங்க பாக்கலாம் ஏன்னா அது நம்ம எல்லோருடைய முக்கியமான கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் உலகத்துல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டன்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஆர் வேஸ்ட் எவ்ரி இயர் திருப்பி சொல்றேங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டன்ஸ் ஒரு டன்னு ஆயிரம் கிலோ என்னதுன்னு கேக்குறீங்களா 
உணவு ஆமா ஃபுட் வேஸ்ட் இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் வாட் வி ப்ரொடியூஸ் ஆ இந்தியால மட்டும் அக்கார்டிங் டு யூஎன் ஃபுட் வேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல சொல்லிருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபுட் அதாவது நைன்டி டூ தௌசண்ட் கோடி ரூபாய்க்கு ஈக்குவலண்டான ஃபுட் வேஸ்ட் பண்றோமா இந்தியால மட்டும் கிடையாதுங்க அல்மோஸ்ட் உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளையும் இந்த ஃபுட் வேஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இத பத்தி நான் நெட்ல சர்ச் பண்ணேங்க ரொம்ப ஷாக்கிங்காவும் ரொம்ப வருத்தமாவும் விஷயங்கள் கிடைச்சது பிபிடி ரெடி பண்ணேன் எனக்கு போட போட மனசு வரல பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு எத்தனை பேரோட உழைப்பு எவ்வளவு தண்ணி லேண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி மூலதனம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை விஷயங்களை நம்ம ஃபுட்ட வேஸ்ட் பண்ணும் போது அத்தனையும் வேஸ்ட் ஆகுது இல்லைங்களா நினைச்சு பாருங்க ஏத்துக்கவே முடியல ஒரு இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபிஃப்டி கேஜி ஃபுட்டு பெர் பர்சன் பெர் இயர் வேஸ்ட் பண்றதா உனக்கு ஒரு கணக்கு எடுத்து சொல்றாங்க என்னடா நான் ஒன்னும் வீட்டுல இவ்வளோ எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணலையே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா நீங்க மட்டும் இல்லைங்க கொஞ்சம் டீப்பா யோசிச்சு பாருங்க புரியும் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் எயிட் பில்லியன் இல்லைங்களா இதுல க்ளோஸ் டு ஒன் பில்லியன் மக்கள் வந்து பசியோட தூங்குறாங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் மக்கள் வந்து ஒருவேளை உணவு தான் நைன் மில்லியன் மக்கள் வந்து சாப்பாடு இல்லாம இருந்து போறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுட்ட வேஸ்ட் பண்றதுக்கு மனசு வருமா தனி ஒருவனுக்கு உணவிலையனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோன்னு ஒருத்தர் கோபமா பாடிட்டு போயிருக்கிறாரு ஆனா நாம அந்த உணவையே அழிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கோம் இது அந்த கடவுளுக்கே அடுக்காதுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ணும்போது கண்ணுக்கு முன்னாடி உணவு இல்லாம தூங்குறவங்க ஒருவேளை உணவு சாப்பிட்றவங்க இவங்க எல்லாரும் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரணும் சோ ஃபுட் வேஸ்டை குறைக்கிறது நம்ம எல்லாருடைய முக்கியமான தலையாய கடமை இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு ரெடியூஸ் ஃபுட் வேஸ்ட் ஓகே என்ன செய்யலாம் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வீட்டுல தாங்க எந்த ஒரு மாற்றமும் முதல்ல நம்ம கிட்ட நம்ம வீட்டுல இருந்து தான் கொண்டு வரணும் இல்லையா சோ நாம நம்மள வந்து இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் டீப்பா எஜுகேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் புரிய வைக்கணும் நானு டோன்ட் வேஸ்ட் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போஸ்டர் சர்ச் பண்ணேங்க இதுதான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி கிடைச்சிது என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட் பை இட் வித் தாட் யோசிச்சு வாங்குங்க குக் இட் வித் கேர் அக்கறையோடு கவனமா சமைப்போம் யூஸ்லெஸ் வீட் அண்ட் மீட் யூஸ் லோக்கல் ஃபுட்ஸ் உள்ளூர் உணவுப் பொருட்களை வாங்குவோம் சர்வ் ஜஸ்ட் என்ன தேவையானத தட்டில போட்டுக்குவோம் யூஸ் வாட் இஸ் லெஃப்ட் மீதமானதை யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து வேர்ல்ட் வார் ஒன் நைன்டீன் ஒன் செவன்ல யூஎஸ் ஃபுட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தயார் பண்ணதாம் ஒன்னும் ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லைங்க சரியா பிளான் பண்ணி அளவா வாங்குவோம் கரெக்டா சமைக்க கத்துக்குவோம் முழுசா சாப்பிடுவோம் மீதமானதை நெக்ஸ்ட் டே புதிய உணவாக்கிடுவோம் அப்படியும் மீதமாச்சுன்னா கம்போஸ்ட் பண்ணுவோம் இட் இஸ் கிவிங் பேக் நியூட்ரியன்ஸ் டு சாயில் மண்ணுக்கு நல்ல உரமாகும் ஆனா கம்போஸ்ட் பண்றது லாஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கணும் சரியா சோ இந்த விஷயங்களை தான் நம்மள நாமே எஜுகேட் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இந்த கம்போஸ்ட் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது பாத்தீங்களா இப்ப இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு லாஸ்ட் மந்த் தான் இதை நான் கேள்விப்பட்டேன் நியூயார்க் பஃபலோ சிட்டி பசங்கெல்லாம் சேர்ந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போனாங்க ஒரு பொண்ணுக்கு சாப்பிட்டு முடிக்க முடியல அப்படியே விட்டுட்டு எந்திரிச்சிட்டாங்க அங்க பில்லு கொடுக்கறவரு வேஸ்ட் பண்ற ஃபுட்டுக்கு வெயிட் பண்ணி ஃபைன் போடுவோம்னு சொன்னாங்களாம் பெர் கிராம் ரேட் போடுவோம்னு சொன்னாராம் உடனே எல்லாரும் உட்கார்ந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சு எந்திரிச்சு போயிருக்காங்க ஓ அப்படியா அப்ப நம்ம ஊர்ல என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் 
இங்கேயும் இதே மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு ஆந்திரால ஒரு உணவு கடையில ஒரு பிளேட் வேஸ்ட் பண்ணா ஃபிப்டி ருபீஸ் ஃபைனு ஃபுட் வேஸ்ட் நிறையவே குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி கடக்காரர் கேதாரி சொல்றாரு பீப்புள் ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் நவ டேஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா பிஸ்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீல்ஸ்ல இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் மீல்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான் இதே மாதிரி கர்நாடகால ஒரு ஹாலிடே ரிசார்ட் இப்னி இன் கூர்க் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைன் ஃபார் டென் கிராம் அப்படி போடு ஃபைன இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க நம்பர் ஆஃப் வேஸ்ட் பின் ரெடியூஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபோர்டீன் டு ஒன் ஃபோர்டீன்ல இருந்து ஒன்னுக்கு குறைஞ்சிருக்கு தெளிவா என்ன புரியுது ஃபைன் போட்டா ஃபுட் வேஸ்ட குறைக்க முடியும் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இருக்கிற இந்த மாற்றம் மிக பெரிய அளவுல வரணும் சோ ஃபுட் வேஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு உருவாக்கி எல்லா நாடுகளையும் உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகள்லையும் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல ஆஃபீஸ் கேன்டீன்ல ஹாஸ்டல் மெஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இந்த ஃபுட் வேஸ்ட் பாலிசிய கொண்டு வரணும் இந்த கல்யாண வீட்டுல பர்த்டே பார்ட்டி மத்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க எல்லாம் என்ன செய்யறதுங்க நாம தானே சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்கோம் நம்மளே ஃபைன் போட முடியுமா யோசிச்சு பார்த்தா சூப்பரா ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்க சரி அடுத்து சுவாமிஜி வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த செருப்பு தைக்கிறவரு நேத்து கூட சாப்பிடல ஐயா அப்படின்னு சொன்னது அவரோட காதுல அன்னைக்கு ஃபுல்லா ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சான் அன்னைக்கு கட் பண்ணாரு இரவு சாப்பாட கொஞ்சம் வேர்க்கடலை மட்டும் சாப்பிட்டுக்குவாங்களாம் நம்ம டின்னர் எல்லாம் கட் பண்ண வேண்டாங்க ஃபுட்டு வேஸ்ட கட் பண்ணா போதும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா உணவு வேகல தீஞ்சு போச்சு கெட்டு போச்சு இல்ல காரம் உப்பு அதிகம் இந்த மாதிரி காரணங்க காரணங்களை தவிர வேற எதுக்காகவும் ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸே கிடையாதுங்க நான் வந்து இன்னும் ஒரு காரணமும் நான் யோசிக்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய தாட்டு ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் சாப்பிட உணவு இல்லாம தவிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அஃபர்டபிலிட்டி அஃபர்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறனால வெளியில சாப்பிடறது விதவிதமா டேஸ்டா ரொம்ப ரிச்சா வீட்லயே சமைச்சு சாப்பிடறது அதிகமா இருக்குது அதிகமா இருக்குது அதனால ஒரு ஆவரேஜ் டேஸ்ட் உள்ள ஃபுட்ட இறங்க மாட்டேங்குது சாப்பிட முடியல அதுதான் ஆமா தானே இப்ப குயிக்கா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன யோசனைகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் சரிங்களா ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடாப்ட் மோர் ஹெல்தியர் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டயட் தேன் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் அதாவது எப்பயுமே ரொம்ப சத்தான உணவுன்னு பார்க்காம ஆரோக்கியமான உணவுக்கு மாறலாம் அது எலாபரேட்டா இருக்காது நிறைய வேஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ தேவையானதை மட்டும் வாங்குவோம் வீட்டுல நிறைய ஸ்டாக் வைக்க வேண்டாம் அது கடையிலே இருக்கட்டும் கடையில ரெண்டு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனா நமக்கு தேவை ஒண்ணுதான் மூணு இல்ல பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பிக் அக்லி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் இது என்னங்க எனக்கு கூட மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் புரியல அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது ஆமாங்க நம்ம எப்போதுமே பார்க்க அழகா ஷே நல்ல ஷேப்ல காயம் படாத அடிபடாத பழம் காய்களை பொறுக்கி எடுக்கிறோம் இதனால வெஜிடபிள் மார்க்கெட்ல நிறைய நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது ஆல் டேஸ்ட் த சேம் ஷேப் டசன் மேட்டர் அடிபட்டுச்சுன்னா அதை மட்டும் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பழமா இருந்ததுன்னா ஸ்மூதி பண்ணிட வேண்டியது தானே மீந்த உணவை காலி பண்ணிட்டு புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஃபைவ் பொருள் வாங்கும் போது அந்த ஃபுட் லேபிள் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட் பிஃபோர் யூஸ் பை அதெல்லாம் அப்புறம் வீட்டுல தட்ல கொஞ்சமா போட்டுக்குவோம் வேணும்னா திருப்பி போட்டுக்கலாம் வெளியில நிறைய ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் Share large dishes at restaurant. 
love your leftover maybe adu da next meal ku or ingredient food waste vandu compost pannuvo veedugalla saapattu kadaigalla kaigari market la ella edathilayum vandu and the compost pandra process vandu nama kondu varanum adutha point food connects us all reconnect with food by knowing the process that goes into making it food connects us all idu engiyo keta maadhi irukka aama adhe da oru pidi unavinil ulaga ottrumai kandidu mun ulaipal badil ulagirkku thandidu magarishi oru padi mele poi alaga paadi irukkaru seri idu maadhiri ella edathilayum paathirpom take all you can eat eat all what you take don't waste food உணவு விரயம் ஒரு சமூக அநீதி பாவ செயல் இதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எதனால நினைக்கிறீங்க பழகி போச்சு பழக்கமா ஆயிருக்கு நமக்கே தெரியாம உணராம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இப்ப நமக்கு புரியுது இது வந்து நமக்கு ஒரு கடமை இத மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுது இல்லைங்களா இப்ப அந்த சாமி சாமிஜியோட பாட்டு ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த பாட்டை இப்ப நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகேவா பாடலோட தலைப்பே கடமையை உணர்வோம் அதுதான் கல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்று கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் அல்லும் பகலும் ஆசை ஒழிக்க வென்றே ஆசைதனை பேராசையாக்கி கொண்டு தொல்லைப்படும் அன்பர்களே சுருங்க சொல்வேன் சுயநிலையை தனையறிய கருத்தவமே போதும் என்ன சொல்லிருக்காங்க கல்லும் மரமும் வந்து மௌனமா இருந்துட்டு அதோட கடமைய சரியா செய்யுது சொல்லும் கருத்தும் அறிவோடு இருக்கிற மனுஷன் நம்ம மட்டும் ஏன் மறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு சோ பழக்கமாகி போன மாற்ற வேண்டிய செயல்களை தவம் செய்து அகத்தாய்வு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் செய்து மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அதுதான் மகரிஷினி கொடுத்திருக்கிற சொல்யூஷன் எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு தவம் செய்து வாழ்த்து சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஒரு விஷயமே நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சுங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு முக்கியமான கடமைகளை நம்ம மிஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்கலாம் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துலயே நிறைய வேஸ்ட் ஆகுதான் அதை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை எவ்வளவு ஒரு நெல்லு சரியா ஸ்டோர் பண்ணாம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாம வேஸ்ட் ஆகுது எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க வருத்தப்பட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கடைசியா மகரிசியோட ஒரு ரெண்டு பாட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சுக்குவோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு உடல் குடும்பம் சுற்றம் ஊரா உலகோர் பாற்றும் கடமை முறையே முக்கியம் கெடாமலும் பார் ஒன்றினால் மற்று சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்க ஒரு கடமையை செய்யும் போது இன்னொரு இடத்துல பாதிப்பு வராம பாத்துக்கணும் ஊருக்கு செய்யறேன் உலகத்துக்கு செய்யறேன் அப்படின்னு ஊ உடம்பையும் ஊ குடும்பத்தையும் விட்டுறாத அதுக்கு அவரே பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உலகத்துக்கு தொண்டு செய்து தொண்ணூத்தி ஆறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து காட்டினாரு நிறைய மகான்கள் கொஞ்ச வயசுதான் பூமியில வாழ்ந்தாங்க விவேகானந்தர் பாரதியாரு இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்திருந்தாங்கன்னா சரி சுவாமிஜி ஒருவேளை உணவு கூட கஷ்டங்கிற நிலையில இருந்து அவருடைய குடும்பத்தை முதல்ல இத சரி செய்யணும்னு நினைச்சு ரெண்டு கார் வாங்குற அளவுக்கு உயர்த்தி கொண்டு வந்தாரு அத்தனை உழைப்பு உனக்கு செய்ய வேண்டியத செய்யாம குடும்பத்துக்கு செய்தாலும் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியத செய்யாம உலகத்துக்கு செய்வதும் பயன்படாது சோ உன் அறிவிக்கும் சக்திக்கும் தகுந்தவாறு ஐந்து வகை கடமைகளை செய் அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்த பாட்டு பாத்துருவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுங்க ஹைலைட் ஆன பாட்டு பஞ்ச் டைலாக் மாதிரி மாக்கோளமாய் விளைந்த மதி விருந்து அப்படின்ற புக்ல தினக்கடன் அப்படின்ற தலைப்புல நைன்டீன் பிப்டி த்ரீ டிசம்பர் சுவாமிஜி எழுதியிருக்கிறாரு உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதுவும் செய்வதும் நித்திய கடன் திருப்பி சொல்றேங்க 
உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதுவும் செய்வதும் நித்திய கடன் இவ்வளோ அழகா இவ்வளோ சிம்பிளா சுவாமி சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாங்க வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வை